Assalamualaikum. I'm Subhal Khan, presenting my 14th lecture of class 4 from New Oxford Social Studies. Unit number 1, Geography, lesson number 5, Land Use, Farming and Forests, page number 42 to and 44. Here is your book title page. Okay. We have learned about the lesson, farming, forests and um, soil, everything. We have learned about land and all about the book. Now it's turn to solve the question answers we have all question answers question answers you all know the pattern so follow the pattern correctly and maintain your notebooks neatly you have to write lesson number you have to write unit number then you have to start question answers first one is in which part of Pakistan is it, is it difficult to grow crops why is it so Pakistan is that the area is difficult to grow crops and why is it difficult in Balochistan and Sin and in deserts because their their areas these areas these areas are sandy and rocky these areas we say Balochistan Sin वाली जगह पे जो है और Rajasthan वाली जगह पे हम crops grow नहीं कर सकती क्योंकि ये जगह बहुत rocky होती हैं और यानी पत्रीली होती हैं और बहुत ज़्यादा इनमें रेत होती है जिसकी वजह से farming नहीं हो सकती what is alluvial soil where it is found the most fertile soil is called alluvial soil this is formed around the great river ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है ठीक हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास व्हाट इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री व्हाट द रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल तो इसकी सक्सेसफुल होने के लिए सक्सेसफुल एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर एक सक्सेसफुल एग्रीकल्चरल होने के लिए हमें क्या-क्या चीजों की जरूरत होती है द फॉर सक्सेसफुल एग्रीकल्चरल रिच एंड फर्टाइल सोइल एंड लॉट ऑफ वाटर इज नीडेड ये आगे कट किया हुआ है ये नहीं करना आपने नीडेड तक आप लोगों ने करना है कि एक सक्सेसफुल के लिए अच्छी क्रॉप्स अच्छी ज़रात के लिए हमें बहुत ज्यादा फर्टाइल सोइल की जरूरत होती है यानी ज़रखेज़ जमीन की जरूरत होती है और बहुत सारा पानी चाहिए होता है अगर पानी हमें प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा तो हमारी क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाएंगी टाइमली नेक्स्ट पे आ जाते हैं व्हाई लाइफ स्टॉक इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए लाइफ स्टॉक फार्मिंग क्यों इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है यहां पर हम देख लेते हैं इट प्रोवाइड अस मीट एंड मिल्क इट इज अ गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर पाकिस्तान ये हमें मीट और मिल्क प्रोवाइड करता है लाइफ स्टॉक ठीक है और ये इसलिए भी जरूरी है कि हमारा ये सोर्स ऑफ इनकम होता है एशिया को इधर से उधर लेके जाना और उनके इन सारा कुछ बीच में जो होता है उनके मिक्स अप करके सेल आउट करके <coughs> इसलिए भी जरूरी होता है नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे पास नंबरिंग्स आप देख लेना 1 2 3 4 5 6 करके यहां पर अगर मिस हुई भी है ना आगे भी हुई भी है ठीक है तो आप अरेंज करके अपने साथ लिख लीजिएगा इन व्हिच एरिया ऑफ पाकिस्तान आर थॉर्न और रॉक एंड मैंग्रोव्स फॉरेस्ट फाउंड अच्छा थॉर्न ना रॉक है यहां पर कि कौन ये जो फॉरेस्ट्स हैं थॉर्न रॉक के ये कहां-कहां पर पाए जाते हैं पाकिस्तान के किन एरियाज में थॉर्न और रॉक आर फाउंड इन द वेस्टर्न इन द वेस्टर्न ठीक है ये कट कर देना टू टाइम्स लिखा हुआ है इन द इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान एंड वेरी फ्यू इन पंजाब एंड सिंध थॉर्न और रॉक के फॉरेस्ट जो है वो पंजाब बलूचिस्तान वेस्टर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और पंजाब वाली साइड पर बहुत कम पाए जाते हैं पंजाब और सिंध वाली साइड पर मैंग्रोव्स फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान अलोंग द कोस्ट एंड इन डेल्टा एरिया ऑफ रिवर इंडस और जो हमारे पास ये होते हैं मैंग्रोव्स फॉरेस्ट होते हैं वो आपको मैंने पढ़ाया था कि वो कोस्ट लाइन के साथ-साथ एक फॉरेस्ट होता है जिनकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं होती वो वहां उस साइड पर पाया जाता है अच्छा जी लिस्ट द रीजंस व्हाई फॉरेस्ट्स आर इंपॉर्टेंट लिस्ट हमने फाइंड आउट करनी है कि फॉरेस्ट क्यों जरूरी हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट क्यों जरूरी हैं 1 2 3 3 रीजंस वी हैव हियर ग्रीन प्लांट्स मेक ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन बनाने के लिए काम आते हैं इसलिए हमारे लिए जंगलात जरूरी हैं ट्रीज हेल्प टू मेक एनवायरमेंट क्लीन एनवायरमेंट क्लीन यानी हमारा माहौल जो है वो साफ सुथरा रखने के लिए हमें जरूरत होती है इसलिए भी जंगलात जरूरी हैं क्योंकि अगर हम प्लांट्स लगाएंगे तो जो धुआं होता है जो पोल्यूशन होती है उनको वो रोक लेता है हमारे तक पहुंचने से अब जो आप देखोगे जो ग्रीनरी एरियाज होते हैं वो वहां पर हवा भी ठंडी होती है इसी वजह से कि वहां पोल्यूटेड एरिया जो होते हैं उनको वो रोक लेते हैं विदाउट ट्रीज देयर वुड बी नो एनिमल लाइफ ट्रीज के बिना एनिमल्स लाइफ पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ फॉरेस्ट्स होंगे तो हमारे एनिमल्स जो हैं जो ट्रीज पे रहते हैं जो ट्रीज के नीचे जिन्होंने होल बनाए हुए होते हैं जो नेस्ट्स होते हैं वो उन पे वो रहते हैं मूविंग टू द नेक्स्ट व्हाट काइंड ऑफ फॉरेस्ट इन माउंटेनियस एरियाज ठीक है हमारे पास कौन-कौन से जो एरियाज माउंटेनियस एरियाज में कौन-कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं हमें यानी फाइंड आउट कर सकते हैं हम 
वट काइंड ऑफ फॉरेस्ट आर वी आर फाउंड इन मध्य माउंटेनियस एरियाज अच्छा ये क्वेश्चन अपना ना कम्प्लीट करके बुक से देख के लिख लेना ये लिखा हुआ है वट काइंड ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन दी माउंटेनियस एरियाज यहाँ पर कुछ वर्ड्स मिस है क्योंकि ये न्यू बुक है आप लोगों की चेंज हुई है तो इसमें वर्ड्स थोड़े से ज़्यादा इन्होंने इंक्लूड कर दिए हुए हैं कौन कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं माउंटेनियस एरियाज में यानी पहाड़ी इलाकों में एल्पाइन फॉरेस्ट कॉनीफेरस फॉरेस्ट और अच्छा जी ठीक है कॉनीफेरस फॉरेस्ट हमारे पास दो फॉरेस्ट होते हैं अल्पाइन फॉरेस्ट और कॉनीफेरस फॉरेस्ट हमारे पास यहाँ पर मिलते हैं जो एन एंडिंग लाइन आफ्टर कम्प्लीटिंग योर वर्क राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन मोमिंग टू योर होमवर्क होमवर्क आपका आ जाएगा पेज नंबर फोर्टी फोर पर ठीक है फोर्टी फोर पर आपका जो आ, हमारा रेस्ट ऑफ द पार्ट रह गया था उनका लोकेशन का और फॉरेस्ट वालों का वो हम लिख लेंगे थॉर्न और रक का फॉरेस्ट कहाँ पर होते हैं लोकेशन बलोचिस्तान में टाइप ऑफ ट्रीज कीकर यहाँ पर मिलते हैं मैंने एक लिखा है आप पीछे से देखकर और भी लिख सकते हो प्लांटेशन प्लांटेशन क्या होती हैं जो इंसान खुद से प्लांट्स लगाता है और फॉरेस्ट ग्रो करता है लोकेशन नियर द रिवर क्योंकि पानी के पास ये लोग ग्रो करते हैं कनाल्स के पास करते हैं ताकि अच्छे से पानी उनको मिल सके टाइप ऑफ ट्रीज मिल यहाँ पर हम ग्रो कर सकते हैं शीशम रिवर एंड फॉरेस्ट लोकेशन रिवर वाली साइड पर क्योंकि ये भी उसके लिए हमारे पास होते हैं <coughs> पानी की जगह पर होते हैं टाइप ऑफ ट्रीज हम यहाँ पर कौन से कर सकते हैं अशेशिया हम यहाँ पर असेसिया हम यहाँ पर ट्रीज़ जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं थैंक यू सो मच टाइम फॉर डे